বিমান উঠতে পারবে না হেলিকপ্টার উঠতে পারবে না তো যখন আমি দাওয়াত নেই আমি তো নিচে রাজিই না কারণ একটা দিনের মাহফিলে এত টাকা খরচ করার কি প্রয়োজন তারপর শর্ত দিয়ে দিছি অনেকে টাকা আছে রাখার জায়গা নাই তো দিনের কাজে খরচ করুক তবে সান্দাবাজি করবে না কোথাও কালেকশন করবে না যদি খবর পাই তো প্রোগ্রাম বাতিল যে হাফিজুর রহমান হেলিকপ্টারে আসবে আপনারা টাকা দেন এরকম কালেকশন যদি গ্রামে গ্রামে করে জানতে পারলে প্রোগ্রাম বাতিল আমার এগুলো সব দেওয়া আছে কারণ হেদায়তের উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া আকাম করবে এই সুযোগ নাই কথা বুঝেন নাই এই যে পোস্টারে লেখছে অনেকে তো বইলে দেয় লেখা দিও আর আমি তো ট্যার পাইলে ওর ধমকাইতাম যে আমার দাওয়াত নিছে তুমি লেখবা কেন আল্লাহ এরপরে প্রশাসন হেলিকপ্টার প্রোগ্রামে এই মা নিরাপদ জায়গা না আপনার দুই লাখ টাকার জন্য পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার জন্য তাদের পনেরো কোটি টাকার জিনিসটা নষ্ট করবে মানুষ তো দেখে না অনেকে আবেগে যায় দ্বিতীয়ত নারী পুরুষ সব হোমানে এখানে কবির এগুনা হচ্ছে না আপনারা কি বলেন কবির এগুনা হইতেছে না একটা দিনের কাজ করতে যে যদি সরাসরি ওপেন গুনা হয় তো এই কাজে কি লাভ হবে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে কাজ করতে হবে অতটুকু আমি চেষ্টা করি যে আমার কাজটা যেন আল্লাহর রাজি খুশি অনুযায়ী হয় রসুলের মহাব্বতে হয় আমার দিলে প্লাস প্রকাশ্যেও যেন কোনো দুনিয়ার উদ্দেশ্য আমার অন্তরে জায়গা করার সুযোগ না পায় তো যাই হোক আজকে সময় কমের জন্য আমি দায় না তারপরও তাদের সব দিক মিলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনারা আসছেন যুবক ভাইরা কষ্ট করে আল্লাহ পাক যেন আপনাদের এই কষ্টটুকু দুনিয়াতে পরকালে শান্তি ও মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যায় আল্লাহ পাক জান্নাত দিবেন মুমিনকে উচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফির দাউস দুইটা কাজ করলে কয়টা কাজ জোরে বলেন নিশ্চিত যারা ইমান আনায়ন করবেন এবং নেক আমল করবে তাদের ঠিকানাই হল জান্নাতের উচ্চ পর্যায়ের যেটা দামি জান্নাতুল ফির দৌস ওই জান্নাতুল ফের দাউসের জন্য দুটো কাজ আমাদেরকে আল্লাহ করে দিয়েছেন এক নাম্বার ইমানকে মজবুত করা দুই নাম্বারে নে কাঙল করা বান্দার সাথে আল্লাহর একটা বেচা কেনা হয়েছিল কার সাথে আল্লাহর সাথে আর বান্দার সাথে বেচা কেনা হয়েছে তাহলে আমাদের জান মালের মালিক কে আর আমরা কিসের মালিক জান্নাতের মালিক কারা আমরা বলতে মোমেন কারা কোন বেইমান জান্নাত পাবে না কোন বেইমান জান্নাত পাবে জান্নাত পাবে কারা শুধুমাত্র মহমেন কিন্তু হাদিস শরীফা আছে প্রত্যেকটা মানুষ তেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আনবে যত মানুষ চলে গেল সবার নামে বেইমান হোক জান্নাত একটা ঘর আছে বেইমানের প্রত্যেকের নামে একটা জান্নাতে কি আছে ঘর আছে কিন্তু এটা ছিল সত্য কথা ইমানদার ছাড়া কেউ জান্নাত পাবে না তবে আমরা যে জান্নাত পাবো আল্লাহর সাথে আমাদের এটা কেনা বেচা হয়েছে এবং এটাই সত্য কথা এরপরও ঘুমিয়ে থাকলে হবে না একদিকে দুইটা কাজ করতে হবে ইমান আর নেক আমল অপরদিকে ইমান আর নেক আমল করতে গিয়েও ভয় আছে এই মুমিনরা জান্নাত পাবে আবার এই মুমিনের ভেতর থেকেই বাহাত্তর দল মুমিন মুসলমান জাহান নামে যাবে 
একথা কখনো আপনারা শুনেননি কথা বলেন না কেন মুরুব্বিরা মুসলমান নবীর উম্মতের দল কয়টা তিয়াত্তর কয়টা এক দল কোথায় যাবে আর বাকি বাহাত্তর দল জাহান নামে এরা কেউ হিন্দু না বৌদ্ধ না খ্রিস্টান না বিধর্মী না সব মুসলমান সব কি তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমালে হবে না অন্তরে বড় ভয় ওই বাহাত্তর দল জাহান নামীর মধ্যে আপনি পড়ে গেলেন কি না আমি পড়ে যাই কি না নিশ্চিন্তে ঘুমালে হবে না আল্লাহ বলেন আর মুমিনকে যে আমি জান্নাত দিব তাও দুইটা কাজ না করলে দিব না এক নাম্বারে ইমান দুই নাম্বারে নেক আমল আল্লাহান <laughs> কেমন আমার আল্লাহ বলে যে আল্লাহর মতো দ্বিতীয় কোন উদাহরণ নাই এক আল্লাহর উপরে ইমান আনার পরেই হবে না ওরে বান্দা ন্যাক আমল করতে হবে কেউ যদি বলে আমি এক আল্লাহকে মানি আর আল্লাহর সাথে আর কাউকে অংশীদার বানাবো না এই দুইটা কথার উপরে মজবুত হয় যদি নামাজ সেরে দেয় পর্দা সেরে দেয় সহসায় সে জান্নাতে যাবে নাকি কিছু বান্দাই জমিনে আছে যারা বলে ইমানটারে মজবুত করো তাও হিদের উপরে মজবুতি ইমান নাও আর সিরিক করবা না এই দুইটা কাজের উপরে মজবুত হয়ে যাও মাঝখানে আমল না করলো এত টেনশন নাই এই জন্য ওই দলগুলো আমরা দেখি ওরা আল্লাহকে মানে সিরিক করে না কিন্তু নামাজের খবর নাই রোজার খবর নাই পর্দার খবর নাই হালানের খবর নাই সালিহ <laughs> আল্লাহ বলেন তার থেকে ভালো কথা কার হবে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে আর নেক আমল করে কি বুঝলে না মনের দরকার আছে না নাই যেখানে ইমানের বয়ান সেখানেই না কামল ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ বোখারির কিতাবের শুরুতে অধ্যায় কায়েম করলেন কিতাবুল ইমান ইমানের অধ্যায় কায়েম করে ইমাম বোখারি টোটাল অধ্যায়টার ভেতরে আমলের গুরুত্বের বয়ান দিলেন ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত আমল না করলে বান্দা আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার কোনো রাস্তা খোলা নাই অতএব আমলের দরকার না কামল করো আল্লাপ বলেন যারা আমি আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আশা পোষণ করো তোমাদের দুইটা কাজ করা লাগবে এক নাম্বারে না কামল করবা দুই নাম্বারে সিরিক থেকে মুক্ত থাকবা নেক আমল করবা তবে আমলের মধ্যে কাউকে শরিকদার বানায় না এক আল্লাহরে বাদাত করো হে মুমিন আল্লাহর জান্নাত পেতে হলে আল্লাহ বলেন দুটো কাজ করো এক নাম্বারে ইমান দুই নাম্বারে নেক আমল 
এতক্ষণ কথার দ্বারা কি বুঝলেন আমল লাগবে কি লাগবে না আরো জোরে বলেন আমলের বড় দাম আর আমলের গুরুত্ব বাড়বে ইমান থাকার কারণে কোন হিন্দু বন্ধু যদি মাদ্রাসায় দান করে মসজিদে দান করে এমন লোক আছে না নাই অনেক সময় হিন্দুরাও মাহফিলে টাকা দেয় কি দেয় না এটা একটা ভালো আমল অনেক সময় তিম অসহায়ের সহযোগিতাও করে কিন্তু তাদের তো ইমান নাই ইমান না থাকার কারণে জান্না তো নাই তাহলে তাদের এই ভালো কাজের কি ফলাফল মোফাসিরিনে কেরাম বলেন তাদের ফলাফল আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যেই শান্তির ব্যবস্থা করবেন পরকালে যেহেতু এদের কোনো জান্নাত নাই ইমান না থাকার কারণে জাহান নামি হয়ে যাবে চিরস্থায়ী আর বাহাত্তর দাল মুমিনের মধ্যে যারা জাহান নামে যাবে এদেরকে শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ করার পরে আবার জান্নাতে দিয়ে দিবে বাহাত্তর দল মুমিন জাহান নামে যে যাবে আর কি আসবে না কথা বলেন তাহলে যেই বক্তা সাহেব বলেছেন আল্লাহ যাদেরকে জাহান নামে দিবেন আর বের করবেন না তার এই থিওরিটা চূড়ান্ত একটি মিথ্যা এবং ধোকা এবং অপব্যাখ্যা কথা বলেন না কেন এরে নবীর উন্মতির দাল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমলের কম বেশির কারণে জান্নাতের পজিশনটাও কম বেশি হবে গুনাহের কম বেশি করার কারণে জাহান নামের শাস্তিটাও কম বেশি হবে কেউ অল্প দিনের জন্য জাহান নামে যাবে কেউ দীর্ঘ মেয়াদির জন্য জাহান নামে যাবে যার মধ্যে বিন্দু থেকে বিন্দু ইমান থাকবে শাস্তি ভোগ করার পরেও আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবে আল্লাহ পাক বলেন ওরে গোলাম ওই জান্নাত যদি পেতে চাও এক নাম্বার ইমানটারে মজবুত করে নাও কেমনে ইমান মজবুত করব এখানে আমরা যারা আছি সবাই ইমানদার তো আপনারা সবাই ইমানদার না সবাই ইমানদার তবে ইমানের পজিশন সবার সমান কি না সবার সমান না ইমানটারে মজবুত করে নাও আল্লাহ বলেন বেইমানের নবী কালেমার কথা বলেছে আমরাও তো বেইমানের এই কালেমার কথা বলবো হিন্দু পাড়ায় যাব বার্মিসের পাড়ায় যাব খ্রিস্টানদের গিরিজায় যাব এদেরকে কালেমার কথা বলবো কিন্তু বারোটা মাস দুই ঘন্টা করে চিল্লাইলাম শুধু মুসলমানের মজলিসে হিন্দু পাড়ায় গেলাম না খ্রিস্টানদের গিরিজায় গিয়ে কালেমার কথা বললাম না অথচ নবী তো তাপি করেছেন বেইমানের কাছে আমরা কেন মুসলমানের বয়ান দিই প্রশ্ন আছে না নাই কথা বলেন এরে আল্লাহর বান্দা শুধু মুসলমান কেন আল্লাহ বলেন নিজেকে আগে জাহান নাম থেকে বাঁচাও এরপরে তোমার আহালকে বাঁচাও কোরআনের আয়াত সুর তাহদিম ভালো করে খেয়াল করো যুবক আল্লাহ বলেন তুমি জাহান নাম থেকে বাঁচো তোমার আহালকে বাঁচাও আমি জাহান নাম থেকে বাঁচবো তারপরে আমার আহালকে বাঁচাবো আমার আহালকে বলে এক নাম্বার আমার আহাল হলো আমার সন্তান আমার পরিবার আমার স্ত্রী 
এর পরে আমার মা বাবা এর পরে আমার ভাই বোন এর পরে আমার ঘরের পাশের লোকেরা আমার আহাল এর পরে আর একটু দূরের লোকেরা আহাল এর পরে গোটা উম্মত হলো আমার আহাল উম্মত শেষ করার পর বেইমানের প্রতি দাওয়াত পরে দাও নিজের ঘর বাঁচাও ছেলেরে বাঁচাও মেয়েকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও নিজের স্ত্রীকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও নিজের মা বাবাকে বাঁচাও নিজের স্ত্রী নিজের আত্মীয় স্বজনকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও এরপরে তুমি যেই এলাকায় থাকো ওই এলাকার মানুষগুলো জাহান নাম থেকে বাঁচানের দাওয়াত দাও তোমার এলাকার মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার পরে অন্য এলাকায় মানুষকে জাহান নাম থেকে বাঁচানের দাওয়াত দাও এরপরে অন্য मुसलमान के जहां नाम दावत दाओ एर पर क्ष हल बेईमान बेपारे घर बी नहीं बेईमान घरे बी लाभ से निजर ऐले नाम पड़ेना निजे मेटा नाम पड़ेना स्त्री कुरान शरीफ पढ़ते जाने ना আমার ভাই কোরআন পড়ে না আমার বোন কোরআন পড়ে না আমার মা বাবার শরীয়তের আইন মতো চলে না আমি যদি আমার ঘরের মধ্যে অন্ধকার রেখে মা বাবাকে জাহান নাম থেকে না বাঁচাইয়া আমার ছেলে মেয়েকে নামাজি না বানাইয়া অন্য উম্মতের নামাজের দাওয়াত দেয় দাওয়াত দিতে পারবো গায়ের জোরে উম্মতের কোনো উপকার হবে না ईमानदार दबी कर नाम पढ़ेना ईमानदार दबी कर पर्दा करना आंशिक ईमान आल्ला इसलाम मध्य ढुकियापूर्ण ईमानदार हो जाओ नाम पढ़ना नाम कायम कर ईमानदार परिपूर्ण तर्जन करो पर्दा करो ना पर्दार आईन मेने ईमान परिपूर्णता करो ये आल्ला दल तोर जो जानना जानना पे हम निजे के जहां नाम मुक्त कर आसते है जहां नाम मुक्त करार जो दुईटा क्ज करा लगे ईमान परिपूर्ण हक अनुजा ईमान आदाय कर नाओ दुई नम्बर ने कामल करो ईमान के परिपूर्ण कैमने करो बोले अमुक मत अमुक के संरक्षित हालाते भूले जदि गुना हाउ जाए তওবা করতে তারা দেরি করেন নাই তওবার মাধ্যমে আল্লাহ এদেরকে পবিত্র বানায় কবরস্থ করলেন আল্লাহ বলেন এরা কেমন দামি আমি আল্লাহ এদের উপরে রাজি তারাও আমি আল্লাহর উপরে রাজি রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরাদুআন যালিকা লিমান খশিয়া রাব্বা আমি আল্লাহ তাদের উপরে রাজি তারাও আমি আল্লাহর উপরে রাজি আল্লাহ তো বেনামাজির উপরে রাজি হবেন না আল্লাহ তো বেপর্দা ওয়ালার উপরে খুশি প্রকাশ করবেন না সাহাবায় কেরামের ইমানের মতো ইমান নিয়ে নাও সাহাবায় কেরামের ইমান কেমন বলে সন্তানের খবর নাই মা বাবার খবর নাই নবীর মোহাব্বতের বেলায় দুনিয়ার আর কারো প্রধান্যতার নজরে নাই হঠাৎ করে কানের মধ্যে আওয়াজ আসলো আমার নবী যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে নাই নাই আল্লাহর বান্দা নবীর আশেক দোড়ায় আমার নবীর খবর নেওয়া দরকার আমার দুনিয়ার চিন্তা নাই হানজালা দোড়ায় নবীর খবর নেওয়ার জন্য নতুন স্ত্রীর কোনো খবর নেওয়ার সময় নাই কারণ আমার নবী আপন আমার আল্লাহ আপন আর কেউ আপন না দুনিয়ার জমিনে ভাবতাম আমার মা আপন আমার বাবা আপন কিন্তু না না তাকায় দেখলাম অনেক মা বাবা স্বার্থের টানে সন্তানের জবাই করে মামলা করে জেলে ঢুকায় আবার অনেক সন্তানেরা স্বার্থের টানে মা বাবারে জবাই করে দেয় আছে না নাই তাহলে যেই মাকে আপন মনে করলাম তারাও কিন্তু আপন না একমাত্র আপন হলেন আমাদের আল্লাহ অতএব আল্লাহর সামনে আর আমার নবীর সামনে আর কোনো মোহাব্বত প্রাধান্য পাবে না 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين مدينة مايار نبي بني نري أمة الدال ما بابات يا شجن من كي شنطان جيبون تثيك أمي نبي ربحلو نابشو محبت نا كرو تومي بوري بورنو إيمان دار هتة باربانا أت إيمان جودي بوري بورنو نا هاي زنات بابا تيك تبي شاستي فوق قرار با إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان مزبوط كونه نو صحابة كرام إيمان إرمت إيمان كان لا يبتي فاتور بدهش دين الشرطة ترى غم نشط كورشين راتير غم بندونا كتو منوش كتو غالا غالي كونه جواب ناي إرنو بيرومات بالو كوره من رقبا شطرور مقابلة دشمن غالا غالي كورو بي إتا تا ديركتا أسرو آر أهله ها كرا چوب ثاق بي إتا إي تار جنو جواب چوب ثاق تا إي بندو باتي لير جنو إتا جواب उधर कथा है चचा में चिकरार कोनो कायदा ना ही ऐरे नबी रुम्मा तेरे दाल बरो दुख खोला करे मुसलमान ईमानेर हालत तो बरो दुर्बाल ने कमोलेर हालत तो बरो दुर्बाल तुमी क्लास ऐठे बरो नहीं ने बरो अथवा के उमात रसाय दाखिल बरो काफिया बरो आज के गौजों मेर मोबाइल टा हाथे निया को तो बाजे लेकर लेको अल्लाह वाला रे गाली दाओ अल्लाह वाला देर के गाली दाओ तब्बली गाला देरे गाली दाओ दाओ मंदिरे गाली दाओ पीर शहीद देरे गाली दाओ हाथ हजारी हुजूर के गाली दाओ एर परे दशेर बरो बरो दामी दामी मनुष देर बेपरे तुमी कॉलम धरो आयनार सामने गिया देख तो चेहरा मुद्दे को न नूर ना ही तो ये गोतो फाइनल पुरी क्या है सब्जेक्ट वाली नंबर पे सिली आंशी नंबर एक उन्हें ये फाइनल है इसे देखा क्या नो वो ये नंबर एक तुलु नहीं तो एक उन नंबर पे इसे चोली बते तेरी एक तो चिंता कर जुबो ये गोजोब जे को था ते के लाग से तो ये अल्लाह वाला र बर्दवा तोर कपले लेके गलो ना हाय तू आशी नंबर थे के चल्लीस ते त्रिशी नंबी गलो वही मोबाइल एर गजो जो दियो तू एक जून के गाली दिए सो शेतो के चीने ना किंतु दिलेर जैक ता आ शब्द उटा बेर होए गलो बर्दवा शुलो तो के चीनो करना चीनो कोई बर्दवा तोर कपले लेके जावे मानुषेर बर्दवा बरो खराब जिनिश तू ही नाला क्लिकी गुना हो बे ना की ऐ बेटा तू ही नाला क्लिकी गुना हो बे कथा करना क्या नो गुना हो बे हमी ये जन्नो शेदिन ढाका ऐ बोले ची फेक आईडी ना मेर जरा आईडी चलाए और आओ अबोई दो आईडी ओ अबोई दो उधर कथा बिश्चर जरा करे तारा ओ अबोई दो उधर माँ बाप से ऐ बेटा माँ बाप से तो जेदीर माँ बाप ने तो जरिया कथा कौन ना करो आई डिरो माँ बाप ना ही जरिया अबोई दो जरा चलाए तारा अबोई दो ये कथा जरा बिश्चर करे तारा ओ अबोई दो भयरावर और बर्दो तो बुना स्पाइटी है से ऑटो बर्दो ऑटो आस्ते से कपाले ऐसे जुबो खाए तो मने कोष्टुलक दे पारे कोष्टिर जन्नो ना पाय हाथ रखे बोल ची जुबो जहाँ नम थे के बच्चा बार जन्नो बोल स तुमी ज़ेइला इनेर लोग हो ना क्या नो तुमी आमर नो भी रुम्मत अम्रा मुसलमान शबाये तुमी बिन्नो कर ला क्या नो नो भी रुम्मत एक अल्लाह गोला मम्रा शबाये एक अमा देर कुरान दुई ने एक अमा देर काबा दुई टने एक ताले तुमी आला दा कुने चु क्या नो बलो क्या नो तुमी आला दा चुके थका पास कर ली टूफी माथा है दिला अब तुम यार नो टूफी दिए चो समस्या चे ना की ताले तुम्ही पास कर ली रे क्या नो गाली दाओ आमी तो तुम्हार टूफी रे गाली दिला हूँ ना आमी तुम्हार पोशाक नहीं है गाली दिला हूँ ना तुम्ही आमार पोशाक नहीं है क्या नो गाली दाओ 
আমি তুমি আলিয়ায় পড়ো স্কুল কলেজে পড়ো কোনো দিন স্কুলের বিরুদ্ধে কলেজের বিরুদ্ধে আলিয়ার বিরুদ্ধে বলি নাই তুমি কৌমিরে কেন গালি দিলা কথা কও না কেন এরে নবীর উম্মতের দল এক আল্লাহর বান্দা পাস করলি টুপি হাতের মধ্যে নিয়া কয় এটা রে বাথরুমে নিয়া টিস্যু বানায় ব্যবহার করবি আল্লাহর কসম একবার আল্লাহর কসম দুইবার আল্লাহর কসম তিনবার ওই পাগড়িওয়ালা ভন্ড মুফতি যদি এই পাগ টুপিটা রে এরকম তিরস্কার করে ওইটা যে ভন্ড এজন্য নতুন কোন দলিল লাগবে না নবীর সুন্নতের উপহাস করাই তার ভন্ড হওয়ার দলিল ওই বেআদবটা যে কুলাঙ্গার ভন্ড এতে নতুন দলিল লাগবে निरपेक्ष कथा बोलो पीर आ সোনাকান্দার পীর জৈনপুরের পীর ফুরফুরের পীর উজানির পীর বাহাদুরপুরের পীর চরমনের পীর হ্যাঁ ফুরফুরার পীর সারসিনা পীর আছে না নাই আমার রেকর্ডিং বাইর কর কোন পীরের আমি নাম লয়ে গালাগালি করেছি একটা প্রমাণ দে তুই আমার পীরের গালি দাও কেন কারণ কি তুই মুসলমান না অন্য কোনো বেইমানের দালাল পরিচয় দে मुसलमान रसुल कथा सुनबो मोहब्बत नजर ठीक ना आदर्श कत सुंदर हजार गाली दिए रसुल चुप एहुदी कह तुम उत्तर दाओ ना मुस्की मुस्कि हास তোমার আদর্শ আমাকে পাগল করে ফেললো তওবা করলাম আমাকে মুসলমান বানায় দাও নবীর আদর্শ কেমন নবীর গলায় গর্দান মোবারকে রুমাল পেঁচায় দুশ্মনে জোর দিল টাল নবীজি জিব্বা মোবারক বের হয়ে গেল কষ্ট আর ঘাপ নবী রুমালটা ছেড়ে দেওয়ার পরে হাতটা লাগায় মুসকি হেসে দিলেন ইহুদি বলে তোমাকে এত কষ্ট দেওয়ার পরেও যে তুমি আমার দিকে তাকায় বাঁকা নজরে তাকাইলা না চোখ গরম করলা না তুমি যে হাসি মুখে তাকাইলা বেয়া তুমি মাফ করে দাও আমাকে মুসলমান বানায় দাও आदर्श जबान व्यवहार भलो ना थे आगे तोर तीता स्थान मध्य डाक्त 
কারো কাছে বেশি কারো কাছে কম কারণ তাকে ওই লোকটা ঘুষ দেয় না না शिक्षक शिक्षक दोआ पा तर डने वाले छात्र छात्री व्यवहार भलो कर चरित्र भलो एर बेदी आचरण তোর কথাই কি হাতাজারের হুজুর উঠবে আর বসবে কথা বল তা তুই এই বেচারার বিরুদ্ধে লেখো কেন তোর কথাই কি হাতাজারের হুজুর তওবা করবে কেন লেখো কে তোকে পেছন থেকে ইঙ্গিত দিচ্ছে কপালে লেখ ওইটাও ভন্ড তুই ওই কাতারে চলে যাচ্ছ বড় দোয়া পাইতেছো বড় দোয়া পাইতেছো পায় হাত রেখে বলছি তোর দুশ্মনী তুই মনে কর তারপর বিরুদ্ধে কিছু বলিস না আমার খোদার উপরে তোর ইমান নাই থাকবে তুই এত চেঁচামেচি করো কেন আল্লাহর ফয়সালার উপরে ছেড়ে দেখবি তুই ধৈর্য ধারণ করলে ফয়সালা আসমান থেকে হয়ে যাবে তুই এত টেনশন করো আমার আল্লাহকে তুই এত দুর্বল বানাই লিখেন এত দুর্বল ভাব কেন সীমা লঙ্ঘন করে গেলে তো আল্লাহর ফয়সালা শুরু হয়ে যাবে তোর বলা লাগবে না আল্লাহর ফয়সালা হয়ে যাবে আমরা হাতের নগদ নগদ প্রমাণ দেখেছি আল্লাহ আল্লাহদের সাথে বেয়াদবি করার কারণে যথেষ্ট বেজ্যতির সমাজে পরিণত হলো এর নবীর উম্মত শান্তি নাই শান্তি নাই সম্মান নাই অতএব আমি তোমার কলিজার মহাব্বতের সাথে বলে গেলাম কারো বিরুদ্ধাচরণ করো না মোবাইলের পেছনে সময় নষ্ট করে শুধু আর একজনার বিরোধিতাই না তোর নিজের চরিত্রটাও ধ্বংস করলি কেমন ধ্বংস করছ তুই জানো তোর আপন মা তোরে ঘৃণা করে এবার বোস তুই কত খারাপ ছেলে তোর বাবা তোরে ঘৃণা করে মাঝে মাঝে ইমাম সাহেবের গিয়ে একা হুজুর কলি যায় কষ্ট একটু দোয়া করেন কি দোয়া সন্তানের জন্য কি দোয়া করব আল্লাহ যেন হেদায়ত দেয় যদি হেদায়ত না থাকে যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোর বাপ তোর ধ্বংসের দোয়া চায় বউ এবার তুই চিন্তা কর তুই কত বড় চরিত্রহীন খারাপ ছেলে হয়ে গেলি যে তোর মায়ের দোয়া তোর কপালে নাই তোর বাবার দোয়া তোর কপালে নাই তুই কত খারাপ হয়েছ আর এই খারাপের পেছনে তোর বন্ধু বান্ধব মাধ্যম হলো গজবের মোবাইল দাল অনুরোধ করে বলছি ইমানটারে মজবুত করে নাও যাদের কথায় তোমার আমলের দিকে মন টাকায় যায় তাকে মোহব্বতের নজরে তাকাও বিরোধিতা করে গুণা আমল নামায় নিও না चरण कर ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও তারা আল্লাহর মোহাব্বতের আওয়াজ খালেদ বিন ওলিদকে দাওয়াত দিলেও দুনিয়ার রাষ্ট্র নায়ক গিয়ে দেখে চেয়ার টেবিলে খানার আয়োজন খালেদ বিন ওলিদ বলে মাটিতে দাও সুন্নত চেয়ার টেবিলে সুন্নত না বাদশার লোকেরা বলে খালেদ সমাজ রক্ষা হবে না রে খালেদ খালেদ বিন ওলিদ হুঙ্কার দিয়া বলে যে সমাজে নবীর শূন্য চলে না ওটা সমাজ হতে পারে না
সুন্নতে খাইরুল বসার গিরে লাজেম তা বয়াবি আয়ে পেসা যুবকরা কষ্ট পেয়ে থাকলে মাপ করে দিও ভাই আল্লাহ রাস্তে যদি বলো হাফিজ ভাই পাও ধরে মাপ চাও বল এখানে আয় আমি তোর পায়ে ধরে মাপ চাবো তারপরও চাই বাবা নবীরে কাদাস না আল্লাহ আল্লাহর বিরোধিতা করে কবির এখন আগল নামায় নিও না মোবাইলের পিছে সময় ব্যয় করে লেখা পড়ার ক্ষতি করিস না চরিত্র ডারে ধ্বংস করিস না মা বাবার বর্দ নিয়া কবরে যাস না কয়েকদিন আর বাহাদুরি করবি তোর মতো যুবক বাসের নিচে লাশ পরে আছে গাড়ির নিচে পানির নিচে লাশ আর লাশ অনুরোধ করে বলছি রে বাবা আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে নবীর সুন্নতের আমল করো তও বা করো তও বা করো পিছনে যা করছি আজকে থেকে আর করবো না রাজি আছো আর করবি আল্লাহ কবুল করেন আর অজরে বলেন আরামের রাতের ঘুম নষ্ট করিও না চোখের গুণা করিও না জবান দিয়া গুণা করিও না হাতের গুণা করিও না আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে চলো একটা আদর্শবান যুবক হয়ে জমিনে থাকো মরে গেলেও তোমার সাথে যার একদিন দেখা হবে সেও তোমার জন্য দোয়া করবে তোমার আদর্শের কারণে অনুরোধ আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আর জোরে বলে না আমি প্রত্যেকটা যুবক বৃদ্ধ মা বাপ সহ আমাকে আপনাদের সবাইকে গোটা জাতিকে মোবাইলের গুনাহের থেকে আল্লাহ কুদরতের হাতে হেফাজত করুন আর জোরে আমিন বলো বিশাল আয়োজনে আমরা খুশি না বেজা সবাই খুশি তো তো আল্লাহর মোহাব্বতে দোয়াও করব এরকম প্রোগ্রাম হোক দিনের লাইনে হকের লাইনে আর সহযোগিতাও করব ইনশা আল্লাহ কি সহযোগিতা করতে রাজি না কারা কারা রাজি হাত দেখান তো না রে তাকবি হাত উঁচু করো হাত উঁচু করো আল্লাহ আপনি সবার হাত কবুল করেন দিনের খাদিম হিসাবে কবুল করেন আমি যদি এখন বলি নগদ কিছু মাহফিলের উপলক্ষে দান করবেন রাজি আছেন আল্লাহর মোহাব্বতে বলেন রাজি আছেন সবাই তাহলে রুমাল ব্যাগ নিয়ে কেউ যাবে আপনারা নগদ কিছু দান করুন যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নেমে যান কই আপনাদের লোক কই নেমে যান যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নগদ আপনারা যা পারেন একশো এক হাজার পাঁচশো দশ বিশ যা পারেন আল্লাহর ওয়াস্তে দান করুন যার দিলে চায় না সে দিবেন না যার দিলে দান করার ইচ্ছা নাই মনে চায় না সে দিবেন না দিবেন না দিবেন না যার দিলটা চায় যে হ্যাঁ আমি এই দিনের খেদমতে কিছু নাই শুধু সেই দিবেন এছাড়া কেউ দিবেন না يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله যুবক এলাকাবাসী কষ্ট করে আয়োজন করেছেন এই মাহফিল আপনি কবুল করে নেন নাজা তো হেদায়েতে রসিলা বানায় দেন মাইক লাইট প্যান্ডেল টাকা পয়সা পরামর্শ যারা দিয়েছেন সবাইকে আপনি খায়র ও বরকত নাজিল করেন এলাকায় শান্তির ব্যবস্থা করে দেন অন্তর থেকে হিংসা দূর করে মিল মোহাব্বত বাড়ায় দেন নবীজির সুন্নতের উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন নবীজির সুন্নত ওয়ালা জিন্দিগিতে চলার তৌফিক দান করেন আমাদের সবাইকে এক ময়দানে নবীর আদর্শে চলার মতো তৌফিক দান করেন নবীজির মোহাব্বতে আমাদের দিলের সমস্ত ন্যাক আশা পূরণ করে দেন প্রত্যেকটা মা বাবাকে নেককার সন্তানের মা বাবা হওয়ার তাও ফেকদান করেন আমার কলিজার টুকরা যুবকদেরকে সমস্ত গুনাহের থেকে হেফাজত করে আয় আল্লাহ মোবাইলের গুনার থেকে হেফাজত করেন মোবাইলের গুনার থেকে বেঁচে থাকার তাও ফেকদান করেন মোবাইলের গুনার থেকে বেঁচে থাকার তাও ফেকদান করেন আয় আল্লাহ বেশি বেশি ন্যাক আমল করার তাও ফেকদান করেন আয় আল্লাহ গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায় দেন নবীজির মোহাব্বতে আমাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম অসল্লাহ আলা খৈর খলকিহি মুহাম্মদ আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন আমিন 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 বেরহমতি কয়া রহমর রহিমিন